在这个世界上有三种人：谋士者、谋人者和谋局者。他们代表了社会的不同阶层，代表了财富的不同归属，也代表了智慧的不同层次。谋士者，他们是社会的基础，是勤劳的工薪阶层。他们靠自己的劳动和技能赚取微薄的薪水维持生计，他们是社会的大多数，是经济的基石。没有他们的辛勤付出，社会将无法运转，经济将无法发展。但他们的收入有限，他们的财富增长缓慢，因为他们只是在为别人的梦想而奔忙。谋人者，他们是社会的中间，是敢于冒险的创业者和企业家，他们善于管理和调配资源。通过别人的劳动来获取更大的利益，他们是经济的引擎，是创新的先锋。没有他们的勇气和智慧，社会将失去活力，经济将失去增长点。但他们的成功依赖于团队，他们的财富来自于他人，因为他们只是在利用别人的劳动来实现自己的目标。而谋局者，他们是社会的顶层，是幕后操控一切的资本和投资者。他们通过设计制度和规则。通过布局和谋划来获取最大的利益，他们是经济的主宰，是财富的真正掌控者。没有他们的决策和投资，社会将失去方向，经济将失去动力。但他们的财富来自于对规则的把控，来自于对人性的洞察，因为他们是在利用整个系统来为自己服务。一个简单的故事，也许可以让我们更清楚地理解这三者的区别。从前。在一个偏僻的村庄，来了一个商人。他声称，村子里的一种奇特的石头可以让人时来运转，因此在京城的富商中大受欢迎，价格非常高。村民们将信将疑地拿出一块符合商人要求的石头，没想到直接换到了十两银子。眼看有利可图，村民们纷纷上山挖石头，这比做生意、种田来钱快多了。就这样，山上的石头越来越少。价格却越来越高，从原本一颗十两涨到一颗五十两，眼看价格一天比一天高，可没有石头，村民们也无计可施。就在这时，商人派人在村子里开始出售石头，四十两一颗，眼看转手就能赚五两，村民们毫不犹豫，一个个倾家荡产去收购，就等第二天卖给商人。不料第二天，商人却不见了踪影。村民们砸锅卖铁买的石头，真的就只是普通的石头。这个故事生动地诠释了谋局者的手段：他们制造概念，垄断商品，抛下重耳，最后开始收割。在这个过程中，他们几乎没有付出任何实质性的劳动，却获取了最大的利益。商人就是一个典型的谋局者，他看到了村民的贪婪，看到了人性的弱点。于是设计了一个局，一步步引诱村民们上钩。他控制了石头的供给，操纵了石头的价格，最终在村民们的期望值达到最高时，毫不留情地收割了他们的财富。在这个过程中，村民们就是典型的谋士者，他们辛勤劳动，不断挖掘，但却没有意识到自己已经落入了别人的局中。他们以为自己是在赚钱，实际上却是在为别人的财富而奔忙。他们的劳动成了别人的工具，他们的梦想成了别人的踏脚石。如果说这个故事还只是一个简单的寓言，那么下面这个故事则是一个真实的写照。一个农民在别人把石头卖给房地产商时，他却把石头卖给了城里的商人，因为这些奇形怪状的石头卖造型比卖重量更有利。两年后，他成为了村里第一个盖砖瓦房的人。后来，村里开始种果树。漫山遍野的苹果吸引了大量游客，村民们赚得盆满钵满，但那个农民却把果树砍了，改种柳树，因为他发现来摘苹果的客商最缺的不是苹果，而是装苹果的筐子。三年后，他成为村里第一个在城里买房的人。再后来，一条铁路贯穿了村子。就在一些人开始集资办厂时，农民在自己的地头上砌了一堵三米高、上百米长的墙。正好与铁路并行，这堵墙成为了一个天然的广告牌，无数商家争相投放广告，农民因此坐在家里就能赚钱。这个农民就是一个典型的谋局者，他总能看到别人看不到的商机。
，总能抓住别人忽视的细节。他不是简单的跟随潮流，而是创造潮流；他不是被动的适应市场，而是主动的引导市场。在第一个故事中，他看到了石头的另一种价值，看到了城里商人的需求。所以，当别人还在为房地产商的订单而竞争时，他已经悄悄地改变了游戏规则。开辟了一条全新的财富之路，在第二个故事中，他看到了苹果背后的商机，看到了客商的真正需求。所以，当别人还在为果园的收益而欣喜时，他已经悄悄地转变了方向，抓住了一个全新的机会。在第三个故事中，他看到了铁路带来的流量，看到了广告的巨大价值。所以，当别人还在为厂房的选址而发愁时，他已经悄悄地布局了一个惊人的局，坐享了一个惊人的财富。这就是谋局者的智慧，这就是谋局者的力量。他们不是在简单的玩一个游戏，而是在创造一个游戏。他们不是在被动的接受规则，而是在主动的制定规则。他们是这个社会的主宰，是财富的真正掌控者。所以，如果我们想要成功，如果我们想要财富，我们就必须学会谋局。我们要学会从全局出发，学会从长远考虑，学会创造价值，而不仅仅是追逐价值。正如那个农民所说：“赚钱是世界上最简单的事，只要把局设对了，赚钱只是水到渠成的事。”现在做生意赚差价的时代已经结束，未来赚的是现金流，玩的是模式，做的是局。这句话道出了谋局的真谛，道出了财富的奥秘。在这个时代。我们不能再满足于简单的劳动，不能再满足于简单的买卖，我们必须学会设计，学会布局，学会谋划。只有这样，我们才能在这个竞争激烈的社会中立于不败之地，才能在这个瞬息万变的世界中抓住机遇。那些看似悠闲自在的人，之所以能够不劳而获，就是因为他们在某个我们看不见的地方布下了天罗地网；而那些终日辛劳却仍然贫穷的人，就是因为他们只是在为别人的局而奔忙，这就是谋局和谋士的区别，这也是穷人和富人的区别。在我们进一步探索之前，别忘了关注才知道，并点击小铃铛。我们将继续揭示更多关于金钱的真相，祝你迅速实现财务自由。当然，谋局并不意味着欺骗或者作恶，真正高明的谋局者是在创造价值。而不是掠夺价值，是在做大蛋糕，而不是侵占别人的蛋糕。他们的成功建立在对人性的洞察、对市场的把握和对机会的捕捉之上。谋局者，他们是这个社会的领航者，是财富的引领者。没有他们的智慧和勇气，社会将失去方向，经济将失去动力。但他们的责任也更重大，他们的使命也更崇高，因为他们不仅仅是在为自己谋划。更是在为整个社会谋划，他们不仅仅是在为自己创造财富，更是在为整个社会创造财富。所以，成为一个谋局者，不仅需要智慧，更需要境界；不仅需要勇气，更需要担当。我们要以谋局者的眼光去审视这个世界，要以谋局者的胸怀去拥抱这个时代，要以谋局者的责任去引领这个社会。这是一条充满挑战的道路，但也是一条通往成功的道路。在这个瞬息万变的商业世界里，真正的高手从来不会满足于简单的劳动，也不会仅仅依赖于产品的买卖。他们深知，要想在这个竞争激烈的市场中立于不败之地，就必须学会做局，学会运筹帷幄，决胜千里。今天，我就来与大家分享三个做局的精髓。这些精髓是无数商业巨头在实践中总结出来的宝贵经验。是我们在商海中掌舵领航的指南针。接下来，请准备好你的笔记本，因为满满的干货即将呈现。第一个精髓：时局。所谓时局，就是要有看破市场、看清趋势，从中找到商机的能力。真正的高手，不是盲目的做产品，也不是简单的卖产品，而是要去分辨什么产品最好卖、最适合自己卖，以及卖什么产品最有前途。要做到时局，我们必须记住两点：首先，不可被表象所迷惑，市场往往充满了噪音和假象。如果我们只看表面，很容易被潮流所裹挟，失去判断力。就像故事中的农民
，当所有人都在种苹果赚钱时，他却没有跟风，因为他看到了苹果市场已经接近饱和，在其中竞争很难赚到钱，所以他果断做出决策，另辟蹊径，种起了柳树，编起了背篓。正是因为他看穿了表象，洞察了背后的真实需求，才能精准地把握机会，赚得盆满钵满。其次，时局要举一反三。要想破局，首先要懂得时局。我们要能分辨局中真正的底层逻辑，找到最关键的支点所在。只有找到那个支点，才能一举破局。但这还不够，真正的高手还要学会以局破局，以彼之道还施彼身。我们要学会借助这个支点去布局，不断推演，精进改良，最终形成自己的优势局面。就像加多宝的诞生。就是通过对饮料市场各个分支的深入分析，最后找到了一个全新的切入点——虚火。吃了上火的食物，喝一瓶加多宝凉茶，就能有效缓解不适。这个独特的卖点，瞬间吸引了大量忠实客户，开创了一片全新的蓝海市场。第二个精髓：谋局。谋局就是要懂得运用营销策划，成为一个策划高手。我们公司的资源是有限的。如果只盯着这些有限的资源，只会用这些现有的资源去做市场，那注定难以做大做强。要谋局，我们必须记住两大要点：第一，借字当头。谋局者，应该有天下皆不为我所有，但天下皆可为我所用的气魄。自己有的要充分利用，自己没有的就大胆去借。借势、借物、借人、借名，在谋局者眼中，万物皆可为我所用。第二，顺应趋势，谋局要顺势而为，方能立于不败之地。所谓是，就是市场的大趋势，时代的大潮流。就像房地产市场，当我们明知它正在走下坡路时，如果还一意孤行地扎进去，那不叫谋局，那叫自寻死路。即便是商业巨擘如李嘉诚、索罗斯、巴菲特，也不敢逆势而为，因为他们深知大势不可为，所以。真正的谋局者，顺应时代，顺应潮流，唯有如此，才能乘风破浪，驰骋商海。第三个精髓，布局。布局就是在时局和谋局的基础上，进行战略规划和资源配置。这是一个系统工程，需要高屋建瓴的视野和缜密周全的思考。布局有两个关键，一是全局观，我们不能只盯着眼前的一亩三分地。而要放眼整个战场，我们要能从宏观上把握行业动向，洞悉竞争格局。只有看清了大局，才能在局中布局，在变局中寻求不变。二是长远眼光，布局是一盘大棋，不是一锤子买卖。我们要有战略耐心，不能只顾眼前利益。有时候，短期的退让可能换来长期的主动，眼前的投入可能收获未来的回报。就像那个农民，他砍掉了眼前的苹果树，种下了柳树，他放弃了旅游旺季的客流，建起了一堵广告墙。这看似是在错失良机，但实际上却是再布一个更大的局。而当这个局不好时，当柳条编成了背篓，当广告牌吸引了客户，财富之门就向他敞开了。他用眼光和智慧换来了源源不断的财富。这就是局的力量，这就是布局的艺术。所以，朋友们，如果我们想在商海中乘风破浪，如果我们想在人生路上高歌猛进，就一定要学会做局，学会时局、谋局、布局。这需要我们拥有敏锐的洞察力，去识破表象，发现真相；需要我们拥有大气的格局，能借助外力顺应大势；需要我们拥有长远的眼光，能放眼全局，着眼未来。这是一条充满挑战的道路。但也是一条通往成功的道路，让我们立即行动起来，从时局开始，一步步提升自己的局力，让我们在局与局的博弈中成为真正的赢家。未来属于那些能够驾驭变局、制造变局的人，以局识人生，以局赢天下。让我们以谋局者的智慧和勇气，去迎接每一个挑战，去开创每一个奇迹。在商业的战场上，不管你布下了怎样精妙的局。总会遇到瓶颈和阻碍，尤其是在做生意时，当你遭到对手的攻击，销量下滑，这时该如何破局？
就成为了一个至关重要的问题。这非常考验你的破局思维，需要你运用策略，突破封锁，抢占市场份额，完成反击。破局是一个商业领袖必须掌握的高级技能。举个例子，当你在市场中遇到有人和你打价格战，你该怎么办呢？许多人可能会选择跟着降价，试图以更低的价格吸引客户。但这往往是一个陷阱，因为它很可能会引发一场恶性的价格竞争，最终导致利润空间被压缩到最低，谁都无法生存。真正的高手会选择另一条路，做差异化营销，打造产品特色，突出产品优势，让消费者无法将你的产品和竞争对手的产品进行简单的比较，这样你就能很好的避免价格战，甚至还能让消费者对你的产品产生特别的偏爱。再比如，当你的销量上不去，遇到瓶颈，又该如何破局呢？许多人可能会选择加大促销力度，试图以更多的优惠吸引客户，但这同样可能是一个陷阱，因为过度的促销可能会损害你的品牌形象，让客户产生你的产品质量有问题的印象。真正的高手会选择改变营销策略，结合一些特定的元素，来大大增强消费者的购买欲。就像李宁。他们巧妙地将国货之光的元素融入到产品设计和营销中，成功实现了销售突围，让品牌重获新生，重现往日的辉煌。总而言之，赚钱的秘诀不是埋头苦干，而是多思考、多做局。当你学会了局的艺术，你会发现，财富往往在你躺着的时候来得最快。这让我想起一个年轻人的故事，这个毕业没多久的小伙。靠着自己独特的商业思维和做局能力，在短短一年内赚了数百万。他的目标人群是那些在旅游景点带着孩子出游的游客。他敏锐地发现，几乎每一个游客都想要一个纪念品，但景区内的纪念品往往价格不菲，绝大多数人不愿意当冤大头。于是，他找厂家定制了一批面具，并在面具上印上了景区的标志。然后，他在景区拉开横幅，举办起了面具节。他的商业模式非常巧妙，面具免费送，用完之后还回来就行，但需要交五块钱的押金。如此便宜的价格，对小孩子和年轻人有着巨大的吸引力，几乎没有人会拒绝。有的家庭一下子拿走三四个很正常，所以一天卖出去三万个毫不费力，三天就可以卖出十万个，但最终退回来的面具往往不到一半。为什么？因为很多人会忘记退押金这件事，还有一部分人会因为不想绕路而放弃退还，更多的人则觉得五块钱买个纪念品很值得，懒得退了。而这些面具的批量定制成本只有两块钱一个，即便按百分之五十的退还率来算，五万个面具每个赚三块就是十五万，剩下的一半面具还能继续用同样的模式来赚钱。这就是具备商业思维且善于做局的优势。这个年轻人深谙需求挖掘和产品设计的奥秘，成功的布下了一个局，让财富悄然流入自己的口袋。在当今社会，高手玩的是谋略，赚差价的时代已经过去。要想赚大钱，还得靠做局。那该如何成功做局呢？记住以下这三大要素，你也能轻松创业，躺着赚钱。第一，需求挖掘，赚钱必须要靠需求，满足人们的需求。他们自然会主动把钱送上门，而挖掘需求，关键要找准两点：一是目标人群，不同的人群需求往往不同；二是痛点研究，找准你的受众人群，并挖掘他们的痛点，这是做局方向的指引，至关重要。第二，产品构建，就像那个年轻人选择的面具，一个成功的产品往往具备四个特点：便宜、有纪念意义、能承载快乐，还有免费的噱头。产品选对了，对做局的成败起到决定性作用。第三，营销破局。当你遇到瓶颈和阻碍时，千万不要硬拼，而要学会变通。通过差异化营销避免价格战，通过元素注入突破销量瓶颈，这些都是破局的高招。记住，在商场这个大舞台上，不进则退，唯有不断谋划、不断破局，才能立于不败之地。局就像一盘大棋，每一步都关乎全局，每一招都影响中局。你要学会从全局出发。
从长远考虑，在纷繁复杂的局势中找准关键的支点，精准发力。你要敢于打破常规，敢于挑战自我，在别人还在墨守成规时，已经开始布一个新的局。这需要智慧，需要勇气，更需要一颗谋局的心。但只要你践行需求挖掘、产品构建、营销破局这三大要素，你就能在商海中纵横捭阖，无往不胜。未来属于那些能谋局、善破局的人。在商业的世界里，传播是一个至关重要的环节。一个成功的商业局必须要有足够的名气，最好是能够达到人尽皆知的程度。就像那个在景区做面具生意的小伙子，他之所以能够成功，很大程度上在于他把面具炒作成了一种文化，一个节日，一个活动。在景区里，人人都戴着面具，手上都把玩着面具。不同种类的面具十分新奇，引起了不少人的注意。这其实就是一种非常巧妙的传播策略。每一个买了面具的人，走到景区的任何地方，都相当于在给小伙子打广告、做宣传。参与的人越多，那么这个局就越成功。正因为他的产品和谋划中考虑到了这样的一个环节，所以才会选择面具，而不是其他的什么手链、项链等等。面具这个产品。天然就具有很强的传播属性，能够迅速在人群中引起关注，产生话题。所以，千万别小看这一个成功的案例，其中所蕴含的商业思维细思极恐。如果不能真正读懂每一步的含义，说明你还不是一个合格的做局者。总而言之，要想成局，需求挖掘、产品构建、传播推广这三点，一定要牢记于心。他们是做局的三大要素，缺一不可。接下来，我想与大家分享另一个精彩的案例。这是我见过最牛的赚钱方式。主人公老秦一分钱没有，靠着整合资源，一年时间赚上千万。老秦是如何做到的呢？有一天，老秦在逛街时，发现有一家酒吧在转让，于是他灵机一动，设计了一个非常精妙的商业模式。老秦来到酒吧，找到老板，问道：“老板，这酒吧多少钱转让？”老板回答：“一百万。”老秦听后装出一副大吃一惊的样子，说道：“我没听错吧？才一百万？这么好的装修，恐怕都不止这么点钱吧？我不能给你一百万，我要给你二百万，然后这家店还要给你保留百分之二十的股份，亏了算我的，赚了一起分。”老板心想：“还有这种好事，难以置信。”接着，老秦又说道：“如果你答应我两个条件，我立马签合同。”第一，从明天开始，所有营业额归我，钱先放在账上，等我把二百万给你了，这些营业额就真的归我了。老板连忙答应，可以，没问题。老秦接着说，第二个，你给我半个月时间，在这期间你要把所有老顾客都请过来，我认识一下，顺便交个朋友，每天接待一百人，吃喝玩乐所有费用记在我账上。老板一听，想都不想，直接答应下来，两人签了合同。然后，老板开始邀请老顾客来免费吃喝玩乐，临走还有好礼相送。老顾客看不用花钱，想都不想，当然捧场。搞活动的第一天，现场来了不少人。狂欢之后，老秦来到舞台上开始自我介绍，并且告诉了所有人：“现在我是酒吧的主人，原来的老板依旧是酒吧股东，希望以后多多关照，多来捧场。今天所有消费算我的。”现场一阵掌声之后，老秦接着又说。今天我有三份大礼送给在场的每一个老客户，算是回馈你们多年来的支持。第一个礼物，只要今天当场预存两万块，就送你两万块钱的红酒，你可以存在这里，自己招待朋友也可以拿走。第二个礼物，再给你送三万块钱的消费券。诸位都是有身份有圈子的人，平时难免需要消费，到时候刚好可以抵消，能帮你省一大笔。第三个礼物。送给你两万块钱的酒吧股份。第一年，如果你选择退股，你所喝的酒全都免费。两万块钱的股份一分不少，你的统统退还给你。如果你不退，第二年可以拿三万，第三年可以拿五万。当然，规则只限今天现场的老客户，明天就涨价到三万。客户们眼看如此巨大的福利，想都不用想，肯定是稳赚。在氛围的衬托和酒精的作用下。当场就有一半的顾客摇于存款，因为三个礼物随便一个就已经回本了。
，还能得到其他另外的优惠。以后来酒吧消费，还可以充充面子，说自己是这里的股东，既满足了客户的利益，又满足了客户的虚荣心，谁又能拒绝呢？这一场干下来，有 80% 的人选择了预存款，当晚直接进账160万。后面的十几天，两天一场，同样的模式和方法。让老秦赚得盆满钵满，不但给老板付清了二百万的转让费，自己还有盈余。就这样，老秦运用同样的思维和模式，迅速整合其他的酒吧、KTV 等娱乐场所。一年之后，他的个人资产直接达到了几千万，成为了当地娱乐业的大富豪。你看，当今社会已经不是赚差价的时代了，要想赚大钱，你必须要懂得做局。其实。每一个成功的商业模式都是一个局，未来赚的是现金流，玩的是局。如果你不懂谋略，缺乏商业思维，注定难有成就。那么，真正的高手做局，其底层逻辑到底是什么呢？又需要做好哪些准备？满足什么样的条件呢？说白了，做局最重要的就是抓好以下这两个关键词：第一，共同利益。在老秦的故事中。有两个地方都涉及到这个关键词，极为精妙。首先是说服老板，老秦身无分文，却能让老板答应把酒吧转让给他，这本身就是一件匪夷所思的事情。之所以能做到，主要是老秦开出的条件太诱人了。多给老板一百万的转让费，实际目的是想通过利诱来让对方下定决心签合同。如果不是诱惑足够大。别人根本不会在你不出一分钱的情况下把酒吧转让给你。另外，老秦还给老板保留百分之二十的股份，这是为了留住老板，留住那些老客户。酒吧说白了就是经营人脉，而且老板有着丰富的经验，在后续的经营中可以起到非常重要的作用。老秦通过让利和老板形成了利益捆绑，这是高招之一。其次是砸服顾客。老秦为了能鼓动客户们充卡，给了三重大礼，随便一个都能让他们直接回本。最重要的是，给了顾客股份，相当于把他们那为了自己酒吧的股东绑定了关系。以后股东有需要，肯定只会选择这里消费，极大增加了营业额。把顾客的利益和自己酒吧的利益捆绑到一起，何愁他们不来消费呢？第二，拿捏人性。老秦之所以能做局成功。全是因为他懂得利用人性，主要是两种人性：一是贪利，二是虚荣。面对巨大的利益诱惑，老板根本把持不住。即便老秦一分钱没有，老板也愿意来一场豪赌。顾客原本是被免费的活动吸引过来的，这是一种占便宜的心理。其次，面对老秦抛出的巨大好处，他们再也控制不住心中的欲望，于是存了两万，拿到了三项大礼。因为占小便宜的心态被吸引到酒吧，然后又因为占大便宜的心态充了两万的卡，这便是贪利的人性。而老秦给所有充卡的顾客两万股份，实际上不仅是为了刺激他们充卡、绑定消费群体，更是为了满足他们的虚荣心。以后来酒吧消费，自己好歹是个股东，说出去多有面子。光一份虚荣感，这两万块花的就不亏。所以说，真正能拿捏人性的高手，他们做局往往是最厉害的。要想赚大钱，不能靠打工，还得是做局。这个道理，希望大家都能深刻领会。未来属于那些能谋局、善布局的人，让我们携手前行，在这个大时代里，一起书写属于我们的传奇。让我们以谋局者的智慧，去演绎精彩的人生，去创造辉煌的未来。关注我。我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。